अस्सलाम आज हम चैप्टर स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कंटेंट रिव्यू का क्वेश्चन नंबर टू लिस्ट द प्रॉब्लम्स डेट लेड टू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस के जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आई थी जिन्होंने इनकी वजह से जो आज़ादी की जंग की वजह बनी थी वो कौन सी थी इसका आंसर है टैक्सीज इम्पोज बाई द ब्रिटिश वर वेरी हैवी मतलब कि ब्रिटिश लोगों ने जितने भी टैक्सीज लगाए थे उन वो बहुत ज़्यादा थे मतलब कि मुसलमानों के लिए तो वो टैक्सी तो हिंदुओं के लिए वो टैक्सीज बहुत ज़्यादा थे जो कि वो आसानी से पे नहीं कर सकते थे जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि अब हमें भी अपना जो अलग मुल्क है जिसमें सिर्फ हमारी हुकूमत हो वो हमें हासिल करना चाहिए नेक्स्ट है पॉवर्टी वर बी कमिंग वाइड स्प्रेड ड्यू टू द रॉन्ग पॉलिसीज पॉवर्टी मतलब कि जो गुरबत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश की वो अनजस्ट अनफेयर थी मतलब कि वो मुनफाना नहीं थी वो मुसलमानों के साथ जो थी वो अच्छा बिहेव नहीं करते थे जिसकी वजह से मुसलमान जो थे वो गुरबत की तरफ जा रहे थे जो कि आज़ादी की जंग की एक वजह बने थे नेक्स्ट है गुड जॉब्स वर ओनली फॉर इंग्लिश पीपल की अच्छी जॉब जो थी जो हाईली पेड थी जिसमें जिसकी जो पे थी वो बहुत ज़्यादा थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोगों के थी इंग्लिश पीपल मतलब ब्रिटिश लोग वो सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए थी नेक्स्ट है द ऑफिशियल लैंग्वेज वाज इंग्लिश के जो ऑफिशियल लैंग्वेज सरकारी ज़ुबान थी जो दफ्तरों वगैरह में बोली जाती थी और दूसरे दूसरी जो थी बातचीत के लिए जो ज़्यादातर लैंग्वेज थी वो इंग्लिश यूज़ की जाती थी जो कि मुसलमानों को भी मंजूर नहीं थी और ना ही इंडियन को हिंदुस्तानी लोगों को मंजूर थी नेक्स्ट है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इन स्कू गुड स्कूल्स वाज इंग्लिश जो कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था कि जो हम बच्चों को पढ़ाने की जो तरीका था वो इंग्लिश था इनकी इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाया जाता था द नेटिव पीपल वांटेड इट टू बी उर्दू और हिंदी और जो नेटिव पी वहाँ के जो रहने वाले लोग थे हिंदू और मुस्लिम थे वो ये चाहते थे कि यहाँ तो वो हिंदी हो या फिर उर्दू हो इंग्लिश ना हो लेकिन वहाँ पे वो ब्रिटिश की हुक्मरानी थी और उनकी लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी इसीलिए उन्होंने स्कूल्स में जो इंस्ट्रक्शन वे ऑफ इंस्ट्रक्शन था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका था वो इंग्लिश लैंग्वेज रखा हुआ था जो कि मुसलमान और हिंदू नहीं चाहते थे वो चाहते थे कि यहाँ तो उर्दू हो या फिर हिंदी जो कि हमें भी ईजिली समझ आ सके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है वट प्रॉब्लम डिड द इंडियन मुस्लिम फेस आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस के वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आफ्टर वार ऑफ इंडिपेंडेंस आज़ादी की जंग के बाद मुसलमानों ने और, और जो इंडिया के जो मुसलमान थे उन्होंने वो थी महसूस की थी और इसका आंसर है फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कौ एंड पिग फैट वाज यूज इन न्यू गन्स व्हिच वाज यूज बाय द इंडियन एंड मुस्लिम सोल्जर्स के घाय और पिग सुवर की जो चर्बी थी उसे गन्स में यूज़ किया जाता था जो कि इंडियन सोल्जर इस्तेमाल करते थे जो इंडियन और मुस्लिम सोल्जर्स गन्स इस्तेमाल करते थे उन्हीं में ख़ास कर जो थी वो पिग और कौ की जो फैट थी उसे यूज़ किया जाता था क्योंकि ये मुसलमानों के और इंडिया के जो हिंदू हैं उनके मजहब या कदे के अगेंस्ट है जो कि क्योंकि हिंदू जो थे वो जो कौ की जो फैट है उसको इस्तेमाल नहीं करते थे क्यों के वो कौ के गोश्त को भी इस्तेमाल नहीं करते थे और इस तरह से जो मुस्लिम थे वो पिग सोवर के गोश्त को सोवर को इस्तेमाल नहीं करते थे जो कि उनके मजहबी कीदे के खिलाफ था तो इसीलिए ब्रिटिश जो थे उन्होंने कौ एंड पिग की जो फैट है उसे गन्स में यूज़ करना शुरू कर दिया और उन गन्स में जो कि इंडियन मुस्लिम और जो इंडिया के जो हिंदुस्तानी थे उन वो इस्तेमाल करते थे जो नेक्स्ट इसकी वजह है वो है एजुकेशन एंड गुड अपॉर्चुनिटीज़ बिकेम नॉन एग्जिस्टेंस फॉर मुस्लिम के मुसलमानों के लिए जो अच्छी जॉब्स थी और अच्छी एजुकेशन थी उसे कम कर दिया था वो उसमें कोई तसलसल नहीं था मुसलमानों को अच्छी जॉब्स नहीं दी जाती थी और ना ही उन्हें अच्छी तलीम वगैरह दी जाती थी नेक्स्ट डायरी है डायरी में अपने क्वेश्चन नंबर टू और थ्री याद करना है और लिखना क्वेश्चन नंबर टू है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स and best of luck